白，如白，如白，你要珍重身体。你是我这辈子第一个从心里惦记的男人。你对我的好，我永远都会记在心上的。我会天天为你祈祷，盼着你早日痊愈。如白是个武夫，身上的伤。势如变幡，可这心上的伤，只有你看得见。记住我的话，好好的活。如白会一直念着你。李公子，请放心，我会善待纳奇亚的。算你有福。如果我不是伤了身子，我会预先让你知道，你如果怠慢了纳奇亚，会是什么下场。启程。说哈奇，我有话对娜姐说。你让我留在这个世上，我不知道应该感激你，还是恨你。忘掉过去的事。和树哈奇好好的过日子，这就是我想对你说的。忘掉过去的事，就算我能忘掉，他能忘掉东哥吗？纳奇亚，你的容貌和智慧，并不下于东哥。那你为什么不娶我？你阿玛死在我的刀下，这在我心里。是一道永远跨越不过的鸿沟，这不是全部的原因，还有更重要的，你没有说出口。你是让我去伤东哥的心，让舒尔哈奇无颜再见东哥，这样你就可以得到你最心爱的女人。放肆！诺哈是不是那样卑鄙的男人？但愿是我说错了你。原谅我对你发了火，不过请你记住现在自己的身份。已经不再是李如白的人了，是我的弟妹。面对建州都督，有些话永远都不该说出口。嗯、我钦佩你的智慧，但从现在起，你用不着他了。为了你还说我哈奇的长久平安，你知道应该怎么做？是，都督大人。舒尔哈奇，我知道你一切都是为了我，你别伤心，我只做你名义上的妻子，我会去见东哥，向他说清楚。婚姻不是儿戏，我可以娶几个夫妻，可你却只能有一个丈夫，我不会让你独守空房。痛苦一辈子，可也不能因为我，让你痛苦一辈子。东哥是个人见人爱的姑娘，我不忍心让你失去她。也许这就是上天注定的吧。娜奇亚，用你的智慧帮帮我，帮我忘了。忘了一个已经在你心里生了根的女人，太难了。而且你也不应该。如果我不能忘掉她，我会害了你，也害了她。娜奇亚，你帮帮我，帮帮我。
妈临死前和我讲过一次话。他说到我的将来，他说要我把一辈子托付给你，说你善良、宽厚，会善待我。我以为这是不可能的，可是现在竟成了事实。他当时还对我说：“如果我找到你，要我千方百计的说服你，要你离开你的哥哥，我们一起到中原去，找个清清静静的地方，过我们自己想要的生活。为什么不能？要想忘掉过去，开始新的生活，离开这是最好的选择。而且，而且我有一句最不想说的话。”努尔哈赤是个伟大的人，可是和他在一起，总有一天你会。大吉呀，我知道你想说什么，可是不要再说下去了。他是我这个世界上唯一最亲最亲的人，他心目中的事业才刚刚开始。我不能离开他，而且你想一想，如果我们无声无息的消失了，李成梁会怎么想？一场兵灾很快就会降临在哥哥头上，辽东女真的头上。不管我的选择是对是错，这也是一条唯一可走的路。来接你儿娘，玉儿，玉儿，别怕，去叫额娘。玉儿，你想额娘吗？想吗？我见到你姐姐了，我要去犒赏部下，我们有的是时间，再慢慢说话。都是额娘的错，都是额娘的错，都是。哎，这是京城来的公文，还有各类需要您签字的文件。
，但要不你歇业之后再看。不，我现在就看，你下去吧。走。老爷，出什么事？我听说说哈奇娶了福晋，这是怎么回事啊？我姐姐呢？她还等着说哈奇回去娶她的。孟武，这里不是讲私事的地方。走，到你房里去。老爷，你累了，要不要喝些酒解解乏？老爷，你不肯告诉我，肯定有你的原因。这世上的事情有很多是让人为难的，你觉得不该告诉我，你就不要再说了。你真的不想追问我？我只是担心我的姐姐。不过我相信，老爷一定想得很周到的。你是个难得的好姑娘。我听说小楚云要回来，我给她赶做了一套帽子和袍子，可是我真的没有做过。老爷，这是我们格格第一回学着做那么大的针线活呢，就是出征大限呢，不知道穿的合适不合适。也不知道，夫人会不会笑话我？你有这份心意，没有人会笑话你。让我看看，真的好看极了。我现在拿给他。英儿，这是咱们自己的家，你想吃什么玩什么，就跟额娘说，啊。啊，春儿姐姐也很疼你的。英儿，英儿，回来了。英儿呢？啊，英儿让你生了。英儿，英儿，来来，来过来，给你阿妈行个礼。来，上去。算了，熟了就好。这是你蒙古姨娘为你做的新衣裳，试试看。孟姑可真是有心的姑娘啊！这么漂亮的小帽子，春儿，快给楚云戴上吧。是，夫人。哎，哎呀，瞧我笨手笨脚的。少爷，别让你阿玛生气。啊，给我，不合适吗？阿玛看看。挺好的，帮他把袍子穿上。是老爷。燕、哦、儿刚回来，他心里生愤了。春儿，快带燕儿到园子里去走走。等等，燕儿，把袍子穿好，帽子戴好。春儿，快带他出去吧。走。岂有此理！这还是不是我儿子？你先别为难他了，我求求你。我为难他，你人呐，心也大了。他刚回来，他把咱们爬送到外面去，心里会有疙瘩的。我想时间长了，一定会好的
爷，少爷，少爷，去，别去，少爷，少爷，少爷，少爷，少爷，少爷，少爷，少爷，少爷，少爷，少爷，少爷，少爷，少爷，少爷，少爷，少爷，少爷，少爷，少爷，少爷，少爷，少爷，少爷，少爷，少爷，少爷，少爷，少爷，少爷，少爷，少爷，少爷，少爷，少爷，少爷，少爷，少爷，少爷，少爷，少爷，少爷，少爷，少爷，少爷，少爷，少爷，少爷，少爷，少爷，少爷，少爷，少爷，少爷，少爷，少爷，少爷，少爷，少爷，少爷，少爷，少爷，少爷，少爷，少爷，少爷，少爷，少爷，少爷，少爷，少爷，少爷，少爷，少爷，少爷，少爷，少爷，少爷，少爷，少爷，少爷，少爷，少爷，少爷，少爷，少爷，少爷，少爷，少爷，少爷，少爷，少爷，少爷，少爷，少爷，少爷，少爷，少爷，少爷，少爷，少爷，少爷，少爷，少爷，少爷，少爷，少爷，少爷，少爷，少爷，少爷，少爷，少爷，少爷，少爷，少爷，少爷，少爷，少爷，少爷，少爷，少爷，少爷，少爷，少爷，少爷，少爷，少爷，少爷，少爷，少爷，少爷，少爷，少爷，少爷，少爷，少爷，少爷，少爷，少爷，少爷，少爷，少爷，少爷，少爷，少爷，少爷，少爷，少爷，少爷，少爷，少爷，少爷，少爷，少爷，少爷，少爷，少爱少爷，少爷，少爷，少爷，少爷，少爷，少爷，少爷，少爷，少爷，少爷，少爷，少爷，少爷，少爷，少爷，少爷，少爷，少爷，少爷，少爷，少爷，少爷，少爷，少爷，少爷，少爷，少爷，少爷，少爷，少爷，少爷，少爷，少爷，少爷，少爷，少爷，少爷，少爷，少爷，少爷，少爷，少爷，少爷，少爷，少爷，少爷，少爷，少爷，少爷，少爷，少爷，少爷，少爷，少爷，少爷，少爷，少爷，少爷，少爷，少爷，少爷，少爷，少爷，少爷，少爷，少爷，少爷，少爷，少爷，少爷，少爷，少爷，少爷，少爷，少爷，少爷，少爷，少爷，少爷，少爷，少爷，少爷，少爷，少爷，少爷，少爷，少爷，少爷，少爷，少爷，少爷，少爷，少爷，少爷，少爷，少爷，少爷，少爷，少爷，少爷，少爷，少爷，少爷，少爷，少爷，少爷，少爷，少爷，少爷，少爷，少爷，少爷，少爷，少爷，少爷，少爷，少爷，少爷，少爷，少爷，少爷，少爷，少爷，少爷，少爷，少爷，少爷，少爷，少爷，少爷，少爷，少爷，少爷，少爷，少爷，少爷，少爷，少爷，少爷，少爷，少爷，少爷，少爷，少爷，少爷，少爷，少爷，少爷，少爷，少爷，少爷，少爷，少爷，少爷，少爷，少爷，少爷，少爷，少爷，少爷，少爷，少爷，少爷，少爷，少爷，少爷，少爷，少爷，少爷，少爷，少爷，少爷，少爷，少爷，少爷，少爷，少爷，少爷，少爷，少爷，少爷，少爷，少爷，少爷，少爷，少爷，少爷，少爷，少爷，少爷，少爷，少爷，少爷，少爷，少爷，少爷，少爷，少爷，少爷，少爷，少爷，少爷，少爷，少爷，少爷，少爷，少爷，少爷，少爷，少爷，少爷，少爷，少爷，少爷，少爷，少爷，少爷，少爷，少爷，少爷，少爷，少爷，少爷，少爷，少爷，少爷，少爷，少爷，少爷，少爷，少爷，少爷，少爷，少爷，少爷，少爷，少爷，少爷，少爷，少爷，少爷，少爷，少爷，少爷，少爷，少爷，少爷，少爷，少爷，少爷，少爷，少爷，少爷，少爷，少爷，少爷，少爷，少爷，少爷，少爷，少爷，少爷，少爷，少爷，少爷，少爷，少爷，少爷，少爷，少爷，少爷，少爷，少爷，少爷，少爷，少爷，少爷，少爷，少爷，少爷，少爷，少爷，少爷，少爷，少爷，少爷，少爷，少爷，少爷，少爷，少爷，少爷，少爷，少爷，少爷，少爷，少爷，少爷，少爷，少爷，少爷，少爷，少爷，少爷，少爷，少爷，少爷，少爷，少爷，少爷，少爷，少爷，少爷，少爷，少爷，少爷，少爷，少爷，少爷，少爷，少爷，少爷，少爷，少爷，少爷，少爷，少爷，少爷，少爷，少爷，少爷，少爷，少爷，少爷，少爷，少爷，少爷，少爷，少爷，少爷，少爷，少爷，少爷，少爷，少爷，少爷，少爷，少爷，少爷，少爷，少爷，少爷，少爷，少爷，少爷，少爷，少爷，少爷，少爷，少爷，少爷，少爷，少爷，少爷，少爷，少爷，少爷，少爷，少爷，少爷，少爷，少爷，少爷，少爷，少爷，少爷，少爷，少爷，少爷，少爷，少爷，少爷，少爷，少爷，少爷，少爷，少爷，少爷，少爷，少爷，少爷，少爷，少爷，少爷，少爷，少爷，少爷，少爷，少爷，少爷，少爷，少爷，少爷，少爷，少爷，少爷，少爷，少爷，少爷，少爷，少爷，少爷，少爷，少爷，少爷，少爷，少爷，少爷，少爷，少爷，少爷，少爷，少爷，少爷，少爷，少爷，少爷，少爷，少爷，少爷，少爷，少爷，少爷，少爷，少爷，少爷，少爷，少爷，少爷，少爷，少爷，少爷，少爷，少爷，少爷，少爷，少爷，少爷，少爷，少爷，少爷，少爷，少爷，少爷，少爷，少爷，少爷，少爷，少爷，少爷，少爷，少爷，少爷，少爷，少爷，少爷，少爷，少爷，少爷，少爷，少爷，少爷，少爷，少爷，少爷，少爷，少爷，少爷，少爷，少爷，少爷，少爷，少爷，少爷，少爷，少爷，少爷，少爷，少爷，少爷，少爷，少爷，少爷，少爷，少爷，少爷，少爷，少爷，少爷，少爷，少爷，少爷，少爷，少爷，少爷，少爷，少爷，少爷，少爷，少爷，少爷，少爷，少爷，少爷，少爷，少爷，少爷，少爷，少爷，少爷，少爷，少爷，少爷，少爷，少爷，少爷，少爷，少爷，少爷，少爷，少爷，少爷，少爷，少爷，少爷，少爷，少爷，少爷，少爷，少爷，少爷，少爷，少爷，少爷，少爷，少爷，少爷，少爷，少爷，少爷，少爷，少爷，少爷，少爷，少爷，少爷，少爷，少爷，少爷，少爷，少爷，少爷，少爷，少爷，少爷，少爷，少爷，少爷，少爷，少爷，少爷，少爷，少爷，少爷，少爷，少爷，少爷，少爷，少爷，少爷，少爷，少爷，少爷，少爷，少爷，少爷，少爷，少爷，少爷，少爷，少爷，少爷，少爷，少爷，少爷，少爷，少爷，少爷，少爷，少爷，少爷，少爷，少爷，少爷，少爷，少爷，少爷，少爷，少爷，少爷，少爷，少爷，少爷，少爷，少爷，少爷，少爷，少爷，少爷，少爷，少爷，少爷，少爷，少爷，少爷，少爷，少爷，少爷，少爷，少爷，少爷，少爷，少爷，少爷，少爷，少爷，少爷，少爷，少爷，少爷，少爷，少爷，少爷，少爷，少爷，少爷
，总兵大人，请。啊，进了叶赫的辖地，是倍感舒畅啊！啊，<笑>请。啊，五府民风，百姓安居，可见大贝勒治理有方啊！啊，可喜可喜！多谢大人夸奖啊，请。总兵大人，听说最近建州境内出了一些小小的麻烦。是啊，离开外兰，死在了努尔哈赤的刀下，一场火弊刚刚平息啊。老夫是上承皇命，镇守辽东，为的就是这一方土地的太平。看到这样的情形。真是痛心呐、啊！大人请，啊，江爷请，请用。女真部落众多，难免会出一些贪得无厌的小人呐。说的不错，要是都能像大贝勒这样忠于皇上。老夫也就安心了。多谢的。有人说努尔哈赤就是你说的那种贪得无厌的小人，他如今兵强马壮，独担建州，大贝勒不会睡得不安稳吧？朱白，不许胡说。谁都知道大贝勒的妹妹嫁给了努尔哈赤。好，大贝勒就是怕努尔哈赤打叶赫的主意，才把妹妹嫁过去的吧？越说越不像话。呃，不不不，李公子说的在理啊。叶赫和建州同是女真，他努尔哈赤的为人，我怎么会不清楚？哎，看来两部联姻，也保不了太平啊。大人，有句话我不该问，公子的夫人纳妻啊，纳妻啊，是被我逐出府中的坏女人，塔克世家只不过捡了一件烂袍子。是是是，我也听说纳妻啊不是什么好女人，不过。他努尔哈赤竟然不顾大人的脸面，也确实胆大妄为啊！要是我叶赫，大贝勒有话，直说无妨。如果我叶赫库银充足，买上一批快刀火炮，他努尔哈赤也不敢如此猖狂。这个不难，爹，您还不快把那册赠单给大贝勒瞧瞧？大贝勒，皇上恩泽，这笔银子。是嘉奖女真中忠心卓著的部落，老夫以为，叶赫一部，当享此荣啊！白银二十万两，<笑>大人，这笔款子要置办火器的话，恐怕只够个零头吧？不够不要紧。我爹自然会再去筹措。嗯，那太好了，大人，叶赫知恩图报。要是有大人的鼎力相助，一切尽管放心。好，老夫公务在身，就不久坐了。呃，这笔银子，大贝勒，即日可派人去取。多谢大人。性急，我料定那里不会有人看着我哈去称王称霸。只要我们稍加点引，就会为国所用。太多，他就会借此机会贪心不足，妄加还价。不就是几十万两银子吗？只要他能灭掉努尔哈赤，哪里弄不出这点钱？我看你是另有用心。别这话怎么讲？只要建州一灭。纳奇亚，我告诉你，休想！哥，这次你可千万要慎重，以咱们叶赫的兵力。跟努尔哈赤拼个你死我活，未必能操胜券。
还手，咱们的小梦谷还在他们手里呢。我自有打算。打算？什么打算？我们有个可交的盟友，只要我们联合，他十个努尔哈赤也不在话下。你说乌拉布？对，没错，大哥。这个乌拉布的首领布占泰可不是个好交的人啊！天意所在，他舒尔哈齐现在毁约，我正是时候。哥，你是说要把东哥？兄弟，在东哥和孟姑的婚事上，我这个做哥哥的可能不近人情。这次我要重做打算。哼，你看着吧，过不了多长时间。建州一面，我们叶赫那拉布就是整个辽东的主人。你去哪儿？哥，我去看看东哥。现在一切都在未定之中，不要透给他任何消息。啊，好。哥哥，别在这儿发呆了，回去吧。我一天天都在数日子，今天已经是三个月零七天了。哥哥要是实在着急，咱们就偷偷去建州。我想，他一定有脱不开身的大事情。如果我去的话。反而会让他为难吧。欢娶是最大的事，他就是再脱不开身，也该盘烧个姓什么的。不知道为什么，我总觉得有哪不对劲。东哥，二哥，是不是给我带下来好消息啊？为什么？你不是派了人去土伦城吗？啊，我派去土伦城的人还没有回来，我怕你太着急，所以过来告诉你。东哥，我一直想告诉你，一个太痴情的姑娘是太容易受伤的。凭我的感觉，舒尔哈齐不一定是一个值得信任的男人。二哥，我不许你这么说他。舒尔哈齐的真诚跟善良，是所有男人都比不上的。跟他分开的时间越久。我越是这样看他。说真的，这三个多月，我每时每刻都用着他的品格来滋润着我的心，再也没有什么可以阻拦我跟舒尔哈齐了。他不变的心，就如同我也不会对他变心一样。就算他是真诚的，可是他哥哥努尔哈赤呢？你要知道，一个有野心的男人是任何事情都可以做出来的。二哥，我也不希望你这么说他。你开外来，是祸乱女真的小人。如果没有努尔哈赤这样的巴图鲁杀掉他，我们的辽东根本就不会太平。二哥，你不要生气，你仔细想一想，我们的叶赫有这样有抱负、有智慧、这么有勇气的人吗？不要因为一时的嫉妒而去这么说一个人。好妹妹。你不听我的劝，将来会后悔的。西尼亚，你有没有觉得刚才二哥的神情有点奇怪？没有吧？不过。舒尔哈齐少爷这么长时间没有消息，是让人挺担心的。会不会是他的哥哥努尔哈赤改变主意了？啊，我是说，是说，他也是一样深爱着格格的。心里，你别说了，我现在每天。都在被这样那样的想法给撕扯着。
感觉自己真的好像一只疲倦的小鸟，想赶紧找个安稳的家，待在自己的小巢里。吹吧，继续吹下去。我知道你在想他。爱一个人不容易，想要忘掉一个人更不容易。你在责怪我吗？不，我没有责怪你，我真的没有责怪你。昨天晚上我醒了，我看到了你眼角的泪。我当然也有我的痛苦。额娘很早就离开了我，阿玛又有的时候，我真的觉得自己就像一个无依无靠，在荒原上流浪的弃儿。我多么想找一个宽厚的胸膛靠一靠。梦里，我好像找到了。但是那副宽厚的胸膛，却不是我的。你不该这么想。我知道，人的心就像一只酒杯，只要盛满了酒，再好的酒也放不下了。那就索性砸碎了它吧。不。那不是办法，酒杯砸烂了，所有的酒会泼洒在地上。一个好的抉择，绝不是让所有的人都痛苦。你吹的曲子真的很好听，我想忘了他，重新开始新的生活，所有的办法我都用尽了。
我不骗你，我做不到。太晚了，我烫了一壶酒，请你歇一歇。老爷看什么？是不是怪我？不该来打搅您。不，我见了您很高兴。今晚的月亮真美，您陪我到外面坐坐。天天这样云，盈亏圆缺，往来复始，是上苍的安排，没有人能够改变的。所有的圆满都有缺憾，而缺憾却往往更久远。以后不要再穿这套衣服了，不好看吗？这件衣服是我姐姐送给我的。当初在你家，你姐姐就是穿这身衣服救的我。看到我，你就会想到她。如果能变成我姐姐，那该有多好啊！再也不要说这样的话。上次你问我，为什么让舒尔哈齐娶纳奇？我听春儿说了，纳奇啊是个好姑娘，当时只有娶了她，才能救下她的命。我知道，你只有这么做。这只是其中的一面，在我心里，有一个很不光彩的念头。我妒忌你姐姐嫁到这个家里，我这样做。可以让他和舒尔哈齐分开，不过我很快就后悔。可以有很多妻子啊！舒哈奇心比我还痛苦，知道你的姐姐再也不会原谅他，而他也不会原谅他自己，才为你的姐姐伤心的。过去，他夹在我们兄弟中间，的确很痛苦。也许。这样的结局，对他是最好的解脱。梦果，你是第一个能让我倾诉心里话的女人。你告诉我，我该怎么做？我记住了你刚才说的话：盈亏圆缺，往来复始，这是上苍的安排，没有人可以改变的。也许眼前的这一切就是上苍的安排。我担心姐姐，可是我也理解你的无奈。难过的是，我不知道该怎么分担你们的痛苦。